Naam kama nilivyokueleza hapo awali basi sasa hivi tunaenda katika taarifa za afya kama ilivyo kawaida siku ya Jumanne tunakuletea habari za afya ambapo leo hii tunaendelea kumulika mlipuko wa Ebola nchini DRC na pia baadaye tunaangazia maendeleo kuhusu mafanikio ambayo wana sayansi katika majaribio ya awali ya tiba kwa HIV Hadija anatuarifu zaidi kutoka chumba chetu cha habari. Hadija mpaka hivi sasa kuna maendeleo gani katika swala la kuzuia na kudhibiti mlipuko wa Ebola nchini DRC na hasa kwenye maeneo ya mpakani? Mpaka sasa hivi kuna tatizo kubwa ambalo limejitokeza sio ndani ya DRC peke yake na pia sio Uganda peke yake. Ugonjwa huu sasa hivi umeingiza taharuki Sudan Kusini katika jimbo la Yei River ambalo jimbo hili liko kilomita stini tu kutoka jimbo na ni mji wa Ariwara nchini DRC ambapo juzi siku ya Jumapili mwanamke mmoja na watoto wake watano walikimbia kutoka kwenye kituo cha afya huko Goma wakaenda katika mji huu na bahati mbaya huyu mama alifariki kwa Ebola pamoja na watoto wake wawili lakini sasa ni kilomita stini tu kutoka jimbo la yei. kwa hiyo serikali ya Sudan Kusini ikachukua hatua za tahadhari jana imetangaza kwamba imepeleka maafisa wa afya imepeleka wakaguzo wa uhamiaji kwa hiyo sasa wameka tahadhari kubwa kwamba hakuna mtu atakayeingia nchini Sudan Kusini kutoka DRC bila kufanywa ukaguzi sio wa kawaida tu wakiforodha na uhamiaji bali pia wakiafya kwa sababu wanaona kwamba ugonjwa huu unaweza ukavuka mpaka kwa hiyo sasa unakuta wasiwasi ni mkubwa lakini na Uganda pia kuna wasiwasi pia kwa sababu Uganda nayo iko kiasi ya kilomita kumi tu kutoka huu mji wa Ariwara. Kwa hiyo wasiwasi umezidi. Na mpaka sasa hivi wanaeleza kwamba hali inaonyesha si nzuri kwa sababu kati ya watu ambao walikuwa na mahusiano na hii familia ni watu arobaini tu walopatiwa chanjo. Kwa hiyo hali inaonekana bado si nzuri zaidi. Lakini labda tumsikilize mwandishi wetu wa Goma Austeri Malivika atueleze hali ikoje hivi sasa huko katika mapambano dhidi ya kuzuia mlipuko wa Ebola kusambaa zaidi na kutokomeza kabisa. Malivika. Bali na vituo vinavyojengwa katika maeneo ya Beni pamoja na Butembo. Sasa hivi Wizara ya Afya ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikishirikiana na WHO Inajenga vituo vipya katika maeneo haya ya Goma hasa katika maeneo haya ya Kanyaruchinya mkoa wa Nyiragongo. Ukiona nyuma yangu, hii ni mmoja wa kituo ambacho kinajengwa kama kituo cha dharura iwapo mtu atapatikana na ugonjwa wa Ebola katika mji wa Goma ataletwa hapa moja kwa moja. Tangu inaanza watu wamekufa wengi, wamefariki wengi huko Beni, wamefariki wengi huko Butembo. Na leo ni wakati sasa ya kila mtu, kila mmoja ajue kama inamuhusu kusema ile malali iishe. Siku hizo pita, serikali ya Marekani kupitia wizara yake ya mambo ya inje, ilisema kwamba itasaidia Kongo kupambana na ugonjwa wa Ebola na vile ukosefu wa usalama ili wananchi wa Kongo waweze kuishi kama vile wananchi wa inji nyingine. Na Masante Malivika sasa Mary kama ulivyosikia unaona kwamba changamoto ya kupambana na Ebola bado ni kubwa. Sio DRC peke yake lakini katika maeneo ya mpakani na pia katika nchi jirani za Sudan Kusini pamoja na Uganda. Kwa hiyo tatizo bado ni kubwa sana na hivyo juhudi zaidi zinatakiwa shirika la kimataifa la IOM la uhamiaji hili. Limesema jana kwamba kuna hatari kubwa huu ugonjwa utazidi kusambaa kwa sababu mashariki mwa Kongo kuna idadi kubwa ya watu wasiokuwa na makazi na hao wasiokuwa na makazi wanahama hama kutoka sehemu moja hadi nyingine hawakai kwenye kambi ambazo zimetengwa wanaondoka na wengine wanakimbia kama ulivyoona huyu mama alikimbia kutoka kwenye kituo cha afya kwa hiyo na wengine hawa sokoni na makazi wanazunguka kila pahali kwa hiyo wanasema juhudi lazima zifanyike kati ya serikali mashirika hisani pamoja na mashirika ya umoja mataifa kukabiliana na hali hii mm -hmm. safi adija na tutoke sasa kwenye swala la Ebola tuangalie maendeleo aliyopatikana kuhusu tiba ya HIV wanasayansi wanasema nini kuna wanasayansi takriban thalathini kutoka chuo kikuu cha Tempo na chuo kikuu cha Nebraska cha afya hichi hapa Marekani wamefanya uchunguzi wamejaribu kuchukua HIV DNA kutoka kwa panya 23 wakajaribu kuzifanyia mchanga, kutengeneza mchanganyiko maalumu wa dawa na baada ya kufanya huu mchanganyiko wakajaribu kujaribu hawafanya 23 kuwapa dawa kuona kwamba kama kutakuwa na mafanikio na katika mafanikio yao hatimaye mwishoni wakasema kwamba ni panya tisa kati ya 23 wameonyesha kwamba hawana kabisa virusi hivi vya HIV. Kwa hiyo wanadhani hii inaweza ikasaidia na ikaleta habari njema kwa watu wenye maambukizi ya HIV katika siku za usoni. Lakini sasa hata hivyo utafiti zaidi 
hautafanyika sasa hivi utafiti zaidi utafanyika kuanzia mwaka ujao lakini lazima shirika la chakula na dawa hapa Marekani FDA liweze kufanya juhudi na kupitisha na kuidhinisha hilo kwa hiyo hicho ndo kinachofanyika hivi sasa inaonyesha kwamba hii inaweza ikawa ni matumaini bora katika masuala haya ya tiba ya HIV adija kabisa Mary kuna dalili kwamba mambo yanaweza ikawa mazuri lakini kama unavyojua utafiti hautachukua mwaka mmoja utafiti wamesema unaweza ukachukua zaidi ya mwaka miaka miwili au mitatu na wanasema pengine mm -hmm. unaweza kuchukua hata mm -hmm. miaka mitano inategemea na kasi yenyewe itakayokuepo na matokeo watakayoyapata manake katika 23 wamepata tisa kwa wanasubiri zaidi nikushukuru sana Adija kwa mchango huo tutawasiliana nawe wakati mwingine